ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಮ್ರೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟಿಂದ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಳೆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನೇ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೀ ಬಿಸಿ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೂ ಬಿಡತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೀ ಕಾಫಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ತರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತನೋ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಿಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೂಫಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ನೂಫಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೋರೋದನೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಡ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂತೂ ಪುಸ್ಪು ಸಂತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂದೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋದರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಹೀಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೀಗಿರೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೋಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮ್ನ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂಬಣ್ಣವರವರೆಗೂ ನಾವು ಕರೆದು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಲೂ ಭಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಮ್ರೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಮ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಮ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಯೂಶಲಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋವಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆ ನಾರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇದು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸೋ ಅಂಥ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದು ಪೂಜೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಸಾಮಾನು ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಪರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಹೂವು ಬತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಳಶ ಚೊಂಬಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ನೀರು ಅಕ್ಷತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕಳಶಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಳಶ ಚೊಂಬಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್
ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಫೈಬರ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬ್ರಷನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಿವುಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಸ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಟ್ಕೊಂಡು ರಸ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ರಸ ಹಿಂಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಟ್ಯಾಮರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಣ್ಣೀರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ದಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ತೆಳುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟು ಕೆಲವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗೆ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಿದೆ ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ಯಾಮ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಒಂದು ರಸನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಏನು ನಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಏನು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ರಸ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಚ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಶೈನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಏನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆನೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಪೀತಾಂಬರಿ ನಾವು ಉಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂದು ಉಳಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಚಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಚಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಚಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಕಾಪರ್ದು ಚೊಂಬು ಅಥವಾ ಜಗ್ಗು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬಾಟಲ್ಸು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಚಪ್ಪಿಂದ ಶೈನಿ ಆಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಏನು ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕೆಚಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಷ್ನ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಚಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಇದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೈನಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಚಪ್ಪಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಈಸಿಯಾದ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರುವಂಥ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾಲೆ ಕಂಬಗಳು ಈ ಥರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪೌಡರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶೈನಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಷಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಕೋಬೇಕು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಹೊಸದೊಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷಿಂದ ದೇವರ ಸಾಮಾನು ಉಜ್ಜೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಏನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬ್ರಷಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಕೋಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಬ್ರಷಿಂದ ಉಜ್ಜ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿ ಆದಂಥ ಬಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸು ಚೊಂಬು ಈ ಥರದ್ದು ನಾವು ತೊಳೆದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರೋದು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪೌಡರು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೈನಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಚ್ಚಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರಷಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಬ್ರಷಿಂದ ಉಜ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನ್